സ്പീഡ് കുറച്ച് പോണേ മോനെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്ക് നിർത്താൻ ഇതാ പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബാക്ക് ഡോർ ഒപ്പിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീറിംഗ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നല്ല മൈലേജ് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇടിവിട്ട് കേസ് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ കൊടുക്കണം സദ്ദാ ഹുസൈൻ ആവൂ എടാ കഴുത്തെ കയറി വിഴുവന്നു ഏയ് തെളിവെടുപ്പും റിമാൻഡും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടിയ രണ്ടു കൊല്ലം അതിനുള്ളിൽ ആളെ റിലീസ് ആക്കി തരാന്ന വക്കീല് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു പണിക്ക് പോകുമ്പോ ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കരുത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയും കൊടുക്കരുത് അതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് മൂക്കി പഞ്ഞു വെച്ചാൽ പോരെ മൂക്കി പഞ്ഞു വെക്കണം പോലെ പോലെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് കൊള്ളല്ലേ ആ തരക്കേടില്ല അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കല്ലേ ഒച്ച ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ശിവശങ്കര മുതലാളി ഉടനെ പരോളിൽ വരുമെന്നും വന്നാൽ ഉടനെ ഇന്ദുവായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കല്യാണം ഉറച്ചതാ ശരിയാ അങ്ങനെ ഒരു കരക്കമ്പി ഞാനും കേട്ടു അതിലെന്താ ഇത്ര തെറ്റ് ശിവശങ്കര ജയിലിൽ പോയ പിന്നെ ആ കൊച്ചിനെയും അമ്മയും ആറാണി മുട്ടത്തെ സകല സ്വത്തുക്കളൊക്കെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ഈ കൊച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഈ മാസം തന്നെ ഒരു സദ്യ ഉണ്ണാ അല്ലേ മോളെ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ തിന്നാനും ഉടുക്കാനും ഇല്ലെങ്കിലും കരക്കമ്പിക്ക് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല അതും വിശ്വസിച്ച് സദ്യ ഉണ്ണാൻ വായൻ തുറന്നിരുന്നാലേ തുറന്നിരിക്കാതെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രതീക്ഷക്ക് വകയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിലും ശിവശങ്കര മുതലാളി വരുമ്പോ വേറെ ചിലതൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു കൊലപാതകം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാറ്റിന് പോലും ഒരു ചോരിയുടെ മണമുണ്ട് അത് കാറ്റിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ലോ ഇയാളുടെ മൂക്കിനകത്ത് പന്ത്രണ്ടോത്തയുടെ നഖം വല്ലതും കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കരയിൽ വെച്ച് തീർക്ക് ഈ നടുപ്പുഴയിൽ ഇത്രയും നാട്ടുകാരെ എന്തിനാ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കടലാസ് കൊടുക്കും നിനക്ക് പറ്റിയ പണി അതല്ലടി എന്റെ കുടുവാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ നൂറോ നൂറ്റമ്പോ തരികയും ചെയ്യാം നിന്റെ അഹങ്കാരം ഇന്ന തുടങ്ങി അവസാനിപ്പിക്കും വള്ളം മറിക്കാൻ വന്നവന വലതുകാല വെച്ച് വന്ന് കേറിയത് ടൈറ്റാനിക്കിലായിരുന്നു
गिरे अरे गिरे 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 अन्य ब्रेक कूटने के लिए उन्हें प्ले देखा ओपरेशन <laughs> 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 इन तो कारिंग ने मना मरने डाला। कारिंग ने नाटक केरी की। चिकन है। आह। चे, ये तो तो कारिंग नाश हुआ है लो। हम्म, ये कुंद्रांड और उन डाकन डांडी जाना अप्रे पारना नहीं ले। पूरे कड़ाई चिकन। ये तो पक कड़ाई चिकन है ना के कड़ाई चिकन है। नी ये तो डा। जाने आ रहे हो आइकोटे। चिकन कड़ाई ल स्वंत भार्य मत्यबंधन मलयाचार <laughs> 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 यानु <laughs> 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 नल प्रकृति रमणीय स्थल हटाद आकर्ष मश इन ऐसा पर परा वि नमो वाग आईकोटे पंग 
ജീവൻ <laughs> 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 ണിക്കണേ <laughs> 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 എന്താണ് ബോട്ട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊരുത്തും വെള്ളത്തിലെടുത്ത് പിന്നെ അവനറിയാൻ ഞാൻ നിന്ന് കൊടുക്കേ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടി നമ്മൾ ആരാ മോൻ കാര അങ്ങോട്ടല്ല സ്രാങ്കെ അവനിക്കറിയാ അങ്ങാട്ടി വന്നാലേ അവന്റെ വായി ചെന്ന് പെടും തിരിച്ചു നീന്തിയ വല്ല സഹാറ വരൂപ്പോയി രസമട എന്തായാലും നന്നായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലി പോയി കിട്ടി നാട്ടുകാർക്ക് നോക്കി ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവായി കൂടുതൽ ചിരിപ്പിക്കാൻ താനിങ്ങനെ ഒപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല അതും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ പിന്നെ ഈ കളിയാക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ച് നടന്ന പിന്നെ അവർക്ക് ആവേശം കൂടും നല്ല നമ്ര ശിരസ്കയായി തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നടക്കും ഇത് എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാളും പുതിയ വിരുന്നിന് പോയിട്ട് വരികയായിരിക്കും അതോ ടൗണിലെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചേറ്റുള്ളവരുമാണോ എന്നാലും നിന്റെ തൊലിക്കെട്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവനെ അതേടാ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലേ ഒരു ആക്ഷേപവും ഇല്ല ആ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്നാ ഒരു ഗ്ലാമറോ നിന്റെ ഈ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ പോലത്തെ മോന്തയാണോ അത് ആ മൂക്കും കട്ടിയുള്ള മീശയും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഇത്രയും ചേലുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞോ രണ്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം ചേട്ടന് ഉപ്പാണ് മധുരാണ് ഞാനേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളോടൊപ്പം പൊറുക്കും ചേട്ടൻ കൂടി ചേട്ടാ അതിന് നിനക്ക് വല്ല ദണ്ണം ഉണ്ടോടാ കാശ് ചേട്ടൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കണോ ഞാൻ കൊടുക്കാം ചേട്ടാ ആ സഞ്ജു ഒന്ന് എടുത്തോ എന്നിട്ട് താനവളോട് പറഞ്ഞോ താൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സതീഷിന് വേണ്ടിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ വന്നത് പുണ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലോ പറഞ്ഞ എല്ലാം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ വന്നതും പോയതും അവളുടെ ഒരു ഏട്ടനായിരുന്നു അവൾ അറിയണ്ട ബാലന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഏട്ടൻ തന്നെ ഇല്ലേ മാത്രമല്ല ആ ചെറുക്കൻ എന്നെ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ കേട്ടാ കളിയാക്കണ്ട ഏട്ടാന്നും അനിയെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതൊരു വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് നാല് അനുജന്മാരും അവരുടെയൊക്കെ പള്ള നിറയ്ക്കാനാ ഞാൻ ഈ പെടാപ്പട അത്രയും പെടുന്നത് എന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അനാഥനായിട്ട് സുഖമായി ജീവിച്ചേനെ ഉള്ളപ്പ വില അറിയില്ല മോനെ ഇല്ലാത്തവർക്കറിയാ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്നാ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കെട്ട് അപ്പൊ അമ്മു സതീഷും ആ പെണ്ണും ഒക്കെ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കും എന്തിനാ ബാലം വരെ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വിളിക്കാം ഏട്ടാന്ന് നിനക്ക് ബോട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങണോ അതോ കായലി കിടന്ന് ഉറങ്ങണോ ഞാൻ ബോട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം ചിലക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണോ പോളാനെ എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂലെന്നാണ് പിന്നെ കല്യാണാലോചനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവര് ചെറുക്കന്റെ യോഗ്യത ചോദിക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ചെറുക്കൻ തെരുവിൽ തെമ്മാടി പിള്ളേരോടൊപ്പം പഠിച്ചൊരു നിലയിലെത്തി പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജയിലിലുമായിട്ട് ഉപരിപടണം അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇത്രയും തടിമുടുക്കുള്ള ആമ്പിളാരുണ്ടായിട്ടും അവൾക്കൊരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തനിക്കല്ലേ സാധിച്ചുള്ളൂ അതൊരു യോഗ്യത അല്ലയാ ഇനി അവളെ കെട്ടാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകൂ 
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവളെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് താനാ നിന്റെ ഈ പരട്ടത്തലയിൽ ഇത്രയും ഗുരുട്ട് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അത് മാത്രമല്ല താൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പൊ ബാലന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നും ലോകത്ത് ഒരാളും ചെയ്യില്ല ഈ നല്ല മനസ്സിലേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ പറയാവുന്നല്ലാതെ കാര്യത്തോട് എടുക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ വെറും കച്ചറകളല്ലടാ ഇരുന്ന് മനക്കോട്ട കെട്ടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കണ കച്ചറ എല്ലാം വിധി വൈവരീത്യം അതെ വരുന്നോ ഞാനെന്തിനാ വരുന്നത് ചെരക്കാൻ നീ പാവമായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ ഇവിടെ കുടിപ്പിച്ച് കെടുത്തത് തോട്ടപ്പിള്ളിക്കാര് കുടിപ്പിച്ച് കെടുത്താൻ പറഞ്ഞ കുടിപ്പിച്ച് കെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കെടുത്തു അവരെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ആ പാവം കൊച്ചിനോട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല തനിക്കറിയാമോ ഞാൻ തോട്ടപ്പിള്ളിയിലല്ല ആറാണി മുട്ടത്തെയാ ശിവശങ്കറിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു ശിവശങ്കറിൻ ജയിലിൽ പോയപ്പോ എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും തോട്ടപ്പിള്ളിക്കാര് തല്ലി ഓടിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ലെഗ്സും അവരോടൊപ്പം കൂടാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ എന്തായിരുന്നു അവിടെ കാഴ്ച ഒരു കുളിസീൻ പിന്നെ കുളിയേ കുളി കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കാണോ ഇതെന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് മുളക് പൊടി മണലും കൂട്ടി തിരുമണ വട്ടായ ആളിയാ ഇതൊരു പലഹാരോടാ അമ്മയും ബംഗളയും കണ്ട തിരിച്ചറിയാത്തവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പലഹാരം വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഏതെങ്കിലും പെമ്പിള്ളർ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച പോയി പകരം ചോദിക്കാ ഇയാൾ ആര് രജനീകാന്ത അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെമ്പിള്ളർ അല്ല അവരെനിക്ക് അല്ലേ അല്ല എന്നാ പോയി താങ്ങളിയാ എന്തായി അവനെ കിട്ടിയോ എല്ലാ സ്ഥലവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സംശയം തോന്നുന്നവരൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാ അവന്റെ ഏകദേശ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തോ എത്ര വട്ടം പറയണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ കുറച്ച് മുളക് കൂടി എടുത്ത് തന്റെ രണ്ട് കണ്ണിലോട്ട് കൂടി ഇട് അപ്പൊ അറിയാം ഏതൊക്കെ രൂപം വരുമെന്ന് മുളക് കൂടി ശബ്ദം കണ്ട തിരിച്ചറിയാവോ ഒരു തരം അടഞ്ഞ ശബ്ദം ഇവനേതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ കാര്യത്തിന് ഒരു തന്നെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിന്റെ നാടിവിടാ കുറച്ച് തെക്കാ സാറേ തെക്കും വടക്കും ഒന്നും വേണ്ട സാറേ കൃത്യമായിട്ട് നാടും വീടൊക്കെ പറ സാറേ അടഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ താ മണ്ടനാണെന്ന് പറയുന്നത് എടോ അവനെ ഇറക്കിയത് ആറാണി മുട്ടത്തുകാരാണെന്നുള്ളത് പകല് പോലെ വ്യക്തമാണ് അവനെ തപ്പേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലല്ല ആറാണി മുട്ടത്ത് പോയി പരിശോധിക്കടോ എന്തായാലും എല്ലാരും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവൻ ചില്ലറക്കാരനാണെന്ന് തോന്നില്ല ഭീകരനാണോ ഭീകരൻ കൊട്ടും ഭീകരൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ ഒരു പഴയ ശിഷ്യനായിട്ട് വരും മായൻകുട്ടി വി എന്നാണ് അവന്റെ ശരിയായ പേര് സത്യം പറഞ്ഞ അത് ചുരുക്കി മേയാവി എന്ന് വിളിച്ചത് ഞാനാ ആള് ഭയങ്കര സൈസ് ആണോ സൈസ് ആണോ എന്നാ ഒരാറടി മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചിച്ച് പൊക്കം ഉരുക്ക് പോലത്തെ ശരീരം അവന്റെ ഒരു കൈയുമിറ്റ കണ്ടല്ല 
കാല് പോലെ അവന്റെ ഒരു കൈകുത്തിയാലേ നീയും നിന്റെ അപ്പനും ഈ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ല എന്നോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാത്ത അവന്മാരെയും ഞാൻ അവന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടില്ലേ നാട്ടിലിപ്പോ ഇതേ ഉള്ളു സംസാരം ഇനി ആ പെൺപിള്ളേരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ അവന്മാരൊന്ന് വിറയ്ക്കും ശരി <laughs> എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോയതാണ് അത് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഭ്രാന്തായ ഹലോ ഞാനാ മായാവി ഞാനെപ്പോഴാടാ നിന്റെ ശിഷ്യനായത് തവണ പ്രക്കാടി നീ എപ്പോഴാടാ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കൈവധം നാറ്റിക്കരുത് ഇനി തോന്നിയാസം പറഞ്ഞ് നടന്നാലുണ്ടല്ലോ നാട്ടലടിച്ചാൻ സൂപ്പാക്കും എന്തുവന ചെയ്തോ പക്ഷെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കരുത് പഞ്ചഭാവോ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്റെ കൊണ്ട് ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ അർത്ഥമെടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ യഥം വലം നോക്കാതെ ചെയ്തിരിക്കും ശരിയാടാ റാങ്ക് മായാവിയുടെ ആശാന്ത് തന്നെയാ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ആശാന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും ശരി ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിനക്ക് ആശാന വിശ്വാസമില്ലേ എന്നാലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും നീ മറന്നില്ലല്ലോ ദത് മതി ഈ ഗുരുവിന് തിരുപ്പതിയായടാ തിരുപ്പതിയായി ഒരു ഗൗരവമുള്ള ജോലി നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ നമ്മുടെ കളരിയിൽ നിന്ന് ആ പഴയ രഹസ്യ ആയുധപ്പെട്ടി ഒന്നും കെട്ടിക്കണം പകല് വേണ്ട രാത്രി മതി ഇനി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി പരസ്യമായിട്ട് അവന് ഗുരുപൂജ ചെയ്യണം അതും അമ്പലത്തിന് നടയിൽ വെച്ച് അതാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലേ പറഞ്ഞത് കയ്യപ്പത്തൊന്നും കാണിക്കരുത് നാറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഈ സ്രാങ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യേ ഇതൊക്കെ എന്ത് തനിക്ക് എത്ര രൂപ തരാനുള്ളത് ഉറസിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് മറന്നു ആനങ്ങളായതൊക്കെ പതിവാ നീ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ കൂടെ കൂടിക്കും ശിക്ഷനായിട്ട് അത് വേണം വേണം ഡാ ഒരു ഫ്രീ ചായ ഇവന് കൊടുക്ക് ഓ ദേ നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വലിയൊരു തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം പലഹാരം വേണോ പലഹാരം അല്ല കഴുതെ പരിഹാരം ഏതായാലും പലഹാരത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എടുത്തോളൂ രണ്ട് ബോണ്ട ഒരു സവാളപട ഒരു സുഖിയൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒറ്റ തൊഴിവെച്ചേരും സ്ലാങ് പറയും അപ്പൊ കേട്ടാ മതി സ്ലാങ് കാണിക്കും അപ്പ കണ്ടാ മതി എന്നാ ഒന്ന് കാണിക്ക് സ്രാങ്ക് എല്ലാവരും കണ്ടോടാ എന്റെ ശിഷ്യന്റെ പുതിയ ഐറ്റം
എന്റെ ശിഷ്യം വന്ന് നിന്റെ കഥ കഴിക്കും മുമ്പ് സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നോടാ പറഞ്ഞോളാം ഇനി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുന്ന് പറയണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു നീ സത്യം പറമോനത്തിനേശ ഇന്ദുവിന്റെ അനിയത്തി അമ്മ ഇവിടെ പണയമ്പാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് സ്വർണം തന്നെയാ അത് മുക്കുവണ്ടകളൊന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ സുഗുണം പറഞ്ഞിട്ടാ ഇനി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പണി ഞാനും ഒരു അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും മാനിച്ച് ഞാൻ ആ സത്യം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇന്ദുവിന്റെ മുറിയിൽ ദാ ദിവനെ 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 മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനാക്കി ഇന്ദുവിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ അവൾ അറിയാതെ കൊണ്ടുപോയി കേൾത്തിയത് ഞാനാ ആ തോട്ടപ്പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇന്ദു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിനിയാണ് നാട്ടുകാരെ അവൾ നിരപരാധിനിയാണ് ഈ എന്നെയാണ് ഒട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചത് ആ എന്തേ പിടിച്ചില്ലേ ആരട ഈ മായാവി എന്ന് പറയുന്നവൻ പറയുന്നവനല്ല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എന്റെ അരുമ ശിക്ഷ എങ്കിൽ വിളിക്കണ നിന്റെ അരുമ ശിക്ഷനെ പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പ് വരാൻ പറ എന്നിട്ട് ആണുങ്ങളോട് മുട്ടാൻ പറ ആശാന തല്ലിയാലും ശിഷ്യന് നോവല്ലോ നോവല്ലോ തല്ലിക്കോ ധൈര്യമുള്ള തന്ദയുടെ തറവാട്ടി പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ തല്ലിക്കോ ഇപ്പ ഞാൻ കൊള്ളും എന്റെ ഈ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സ്പെയർ പാർട്സിനും തല്ലുകൊണ്ട് നല്ല ശീലോ പക്ഷെ എന്നെ തല്ലിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ട നിന്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കും എനിക്ക് വിഷമോ നീയൊക്കെ രാത്രി ഏത് കിടപ്പറക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ കഴുത്തിന് മേലുള്ള തലവിറ്റി മാറ്റം മിയായാവി അത് നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റോണ്ടെങ്കിൽ തല്ലിക്കോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരുന്നു ആ മായാവി എന്ന് പറയുന്നവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട്